Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Eh bana kwa mara ya kwanza kabisa leo nipo nyuma lakini Brevis moja makini sana Juma Lokole and nimekutana naye kitaa frani vicha sinza. Brevis mpya mpya kabisa. Last time nilipiga story ah number D DRK. Last time nilipiga story na Karima story nikamwambia bana Juma na gari mpya akasema oh mimi nilitangulia kuwa na gari. Hivi I see na na brevi sipi na bei kubwa sana sijui Juma atatuambia amenunua kwa shilingi ngapi lakini nipo naye hapa Juma mambo vipi poa cha chako kwa kwa sister yangu unakuja kutembea ana umepoa magorofa kama yani mita fulani hivi ya kawaida tu sababu umezoea au ni kawaida bana Juma ongera naona na gari kubwa nzuri of course napendeza asante kujituma last time uliniambia una gari na mimi nikusikuliza ina gari lakini leo nimejionea mwenyewe ni shilingi ngapi hivi Juma ai mentoka milioni 14 Mm. Sababu ya biashara zetu hizi hizi. Hizo hizo za mchele, mchele saruni. Mm. Gera sana. Asante. And pole pia najua unaweza kuwa na uchovu wa, wa kukesha nasikia juzi mmekesha bana. Wapi? Sisi hospitali hapo waga kani? No, si mimi sikuwepo. Kwenda. Sikuwepo. Nilikuwa na nilikuwa na program nyingine. Lakini pia tuliwapa pole wale ambao walikuwa wameenda kukesha hospitali kwa sababu ya kumsubiri baby boy wetu. Wanasema simba mtoto. <laughs> so juzi. <laughs> ilikuwa jana mm. and mtoto akashakuja maneno yamekuwa mengi sasa kwenye mitandao kwanza wewe ushatoa pongezi zako wewe kwa 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 Diamond Platinum kwa kupata mtoto eh hey, hana chaje sasa sinakuwa mnafiki eh hey, muhimu hilo eh yeah. then uh, stories zimekuwa nyingi sana watu wanaishi kama hii tarehe mbili mwezi wa kumi imetengenezwa juma unaelionaje ili na wewe kiupande wako unaishi imetengenezwa au kuna ukweli ni upi kwa mtu mwenye <laughs> Naogopa? <laughs> Naogopa? <laughs> ah, kwanza unaanzaje kutengeneza? Kutengeneza tarehe ya kuzaliwa. Mimi najua watu wanagusi, wanasogeza baada ya kufika miaka kadhaa, wanasogeza kwamba alikuwa mtu yote ana uwezo wa kusema tanasha mwanangu kazaliwa tarehe fulani, hata kifika miaka mitano, sita, saba. Hiyo kawaida. Ehe, lakini kwa hospitali basi utakuwa mwenda wazimu mimi najua dunia sasa hivi haina usiri eh mimi najua wanaoto wa siri wale watoka ingia hotelini sasa hivi wanaitwa wanaoto wa siri ni wale watu wa reception wafanyakazi wa hoteli eh hata ukienda hospitali manesi ndio wanatoa siri wewe kwa hali ya kawaida mimi nimeshuhudia eh, rafiki zangu wengi sana wamepitia kwenye hali za ujauzito na nini wanakwambia uchungu sio kitu cha kuchezea Yaani uchungu kija umekuja. Babu uchungu ni nusu kifo. Usifanalishi na kitu chochote. Sasa tuseme tanasha kazuia uchungu. Unaanzaje kuzuia uchungu? Kwa hiyo porojo za kuongea Instagram wanazoziongea kufoji ni nini? Wale wote wale ni wajane. Wale wote wajane hawakutegemea ili lililokuja. Kwa hiyo lazima waongee. Huyu mtoto kaja na nehma zake, kaja na baraka zake. Eh kwa msitaki kufananisha na vitu vingine vya vya kawaida kama vilivyopita vijafanana basi huyu kafanana na baba yake ni hali ya kawaida kwa sisi tunaongea tu ushabiki tunapinga kwa sababu ndo hali imetokea hawakuamini hiki kilichotokea lakini Romi Jones pia aliulizwa kuhusiana na maybe alichomwa sindano ili at least uchungu usogee mbele kidogo ye yeah, alisema kama inawezekana lakini kwa tanasha hana wakati kama imefanyika. Unahisi kwa nini naongelewa vile? Na pia kama umepitia kwenye Insta story ya Tanasha ni mtu ambaye ame, ameamua kuweka wazi baadhi ya vitu. Yaani anayonyonyesha ile tarehe sana kiasi kwamba watu wanahisi kama maneno yamekuwa mengi alafu yeye ana wajibu kupitia Insta story. Tanasha sio muongeaji. Sio mtu wa maneno, sio mtu wa bra bra ni kuanza kukesha mitano. Tanasha ana kujibu kisomi. Yaani vile anavyowajibu ni anawajibu kisomi. Kwa hiyo wewe ukipinga, usipopinga lakini ndio kujibu kisomi. Uchungu naudia tena. Sijawahi a uh, mean kwamba sina ile upeo wa kusema kwamba uchungu yani unakuwaje lakini kwa wenyewe ndugu zangu, marafiki zangu, kuwabeba mtika mtika na kuwapeleka hospitali wanakuambia acha. Uchungu hauzuiliki babu uchungu wazi kufanyia fashion show hata siku moja ukija umekuja wenyewe wanakwambia watu wazima na akili zao kwa hiyo wale wote wanaongea wale instagram bla bla wale wote matasa wale pale 
kuna wagumba pale wanaongeaongea wajui hata reba ina rangi gani hawajui hata haiba ya mwanaume ipoje e, wengi wengi wanaongeaongea tu siti hawajui hata uzazi upoje kwa wana, na wengine wanaongea kiushabiki kiutimu mimi timu yangu mwanangu kazaliwa mwezi fulani bosi wangu kazaliwa mwezi fulani bosi wangu mwingine huyu huku watoto zake wamezaliwa mwezi fulani kwa nini tanasha zaliwa sasa sana babake wanajua vibe zitakuwa kubwa zaidi Eh hey, yani itakole mtikisiko vuta picha mtoto pendo akazaliwa na hivi amejifungua jana mchana alafu usiku anaonekana online lile pia liko vipi kwa upande wako kawaida wenyewe watoto wa kike wanakuambia ambao wameingia reba wanakuambia ile hali ni ya kawaida sana angefanya operation yes kaza kawaida ukiza kawaida wenyewe wanakuambia yani kiutaramu zaidi ni masatu ka machache unakuwa tu kawaida unakuwa online maisha yanaendelea ili agakani babu wanakea so sisi zetu za choroni kamwagile eh hapa paka iko chini ah sio kule kule unazidi si na kupiga bahari na kupiga utasikia maumivu eh muda mchache tu naogopa vipi ni vipi na the way ambavyo pati ya Damon kusherekea kukata keki hospitali na nini kwa sababu kuna watu ambao design kama walitamani uungane kwa pamoja hata Juma pia kwa sababu miaka mingine tushazoea tunafanya party na nini lakini mwaka wao umekuwa tofauti nikwambie kitu kila jambo lina heri yake Mwenyezi Mungu hujui kwa kuepusha na kitu gani Mwenyezi Mungu kamleta mtoto siku yake ya kuzaliwa baba mtu alikuwa na makusudi yake labda maybe Mwenyezi Mungu akutaka afanye kile alichotaka kukipanga kukifanya. Tushazoea Diamond ni mtu wa bata, mtu wa watu wa enjoy, hivyo wa furai. Anatumia vizuri sana fu, yani fursa yake anayotumia. Kwa hivyo. Uh, ma e, ni jambo la heri pia halipingiki unapofikia muda wa kufanya ku, 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 ku maamuzi hayo basi utafanya lakini kama mwenyewe kaamua kufanya hivyo kitokea sawa tutasema alhamdulillah mm. juma tu ibie siri basi jina la mtoto mpaka sasa hivi limejadiliwa jadiliwa maybe linaitwa mm-hmm. bado sijajua bado kwa sababu bado sijaenda kule mm. sijajua ukweli wa kwamba tanasha anajibizana na wanazengo kwa vipi hana muda yule yule tofauti na wengine hizi takataka nyingine yule hana muda yule ajibishi yule unajua kama uh, ni kwambie kitu tanasha ni mtu ambaye naandika kama wengine wanaweza kuchukua account wanaandika na furahia kitu kimekuja duniani nimevuka sarama daraja eh kwa hiyo ana hakai ana time ya kumshana na mtu. Ungeona e, ungeona kama kama mtu mwingine angeshaandika libarua hii ile refu bwana we mnie mnikome tafla ni mtindo mmoja. Kwenye mikomenti huko ungejibizana huko mama yangu. Yule binti hana muda. Hana time kuanza. Hana story na mtu. Yeye na maisha yake na mpenzi wake na familia ya, ya mume wake hivyo imetosha. Yes. Hivi kwani wazazi wenza wale yani Zari, sijua Misa, 
hivi kwa nini hawajaposti? Kumbe kulikuwa hakuna sababu ya kumposti Diamond kumuishi la babate lakini pia kumpongeza tanasha kwa kujifungua mtoto? Mm, sijajua, sijajua. Sijajua. Kwa hilo sijajua. Issue ya harmonize kutokumposti Diamond kabisa. Kwanza kutokumposti kwa birthday yake lakini pia kutokumposti kumpongeza tanasha kwa ajili ya mtoto. Unaichukuliaje? Une Kwanza kwa sioni hata kitu cha ajabu. Sijaona kitu cha ajabu kwa sababu ukiangalia Diamond ni msanii mkubwa sana. Eh mpaka kunifikia kuniuliza eti harmonize kutokumposti Diamond. Who is harmonize? Uli zaka mungu niuliza whiskey kwa nia jam posti ha diamond. Ninge sema yes. Bana boy kwa nia jam posti diamond. Ti wa savage. Eh, zile ndolevu zaki. Kisema, kisema. Awe useme uniulize alikiba kwa nia jam posti diamond. Nita sema yes, ilo swali kwe. Who is harmonized? Bado. Kwa hiyo havishtui sana, havishangazi. Kisabu mni mwanai mwenye kamlea. Kwa ni jambo la kawaida. Sisi tunaungia mashabiki, tunaungia, tunapobuajia. Kwa sababu tu, tunataka comment na like, tucheke. Basi maisha endele. Kikubwa. Basi maisha endele. Mm. Turudi nyuma kidogo. Kuna lava lava meposti na kuapreciate mchangu wa Diamond kwenye mafanikio. Mboso wa meposti kwa shilia kwa mba na muapreciate Diamond kumfikisha kwenye kilele cha mafanikio. Aaaa. Uh, Harmonize ni msanii ambaye alitangulizwa before ya lava lava pamoja na mboso kwenye mafanikio. Alikuwa na kila sababu ya kusema asante kwa the way ambavyo amefikishwa. Ndio maana nikakuuliza that's why kwa nini ameshindwa kumpost. Alikuwa na kila sababu ya kupost, unaona unaje? Sijajua, sisi kuleki kuongea kiu nani yani kudaga ubaga sijajua. Kwa sababu unajua umeona diamond kama diamond. Yule bwana Hawezi kuchukulia kwamba ni big issue sana. Eti fulani kwa nini hajani post? Au fulani kwa nini hajaniambia hongera kwa kupata mtoto? Alafu kwa mtu nyie kama kama yeye yule nani harmonize. Ni jambo la kawaida sana, narudia tena. Sana. Yaani kwa yoyote anaweza anaweza kuuliza hilo swali wanamkosea diamond. Kiu kweli. Lava lava kama hata lava lava singe post, diamond asinge muuza why kwa nini hajani post? Au Levani why kwa nini kwa nini ni lazima? Kwa hiyo kwa msani yani kwa Sisi ni kufanisha na nani? Diamond next level. Ile namba nyingine. Ipo mbali. Kwa hiyo swala la kupostiana Instagram kawaida tu. Yaani alina moshiko sana kama watu wanavolichukulia ziito. Amna. Ah, Ungeniambia tu msanii mkubwa kwa nini Vanessa hajampost Diamond? Kwa nini alikiba hajampost Diamond? Kwa nini nani nani ana mwingine anawakilisha Tanzania? Uko kima mbele mbele uko. Eh? Wakina Davido, eh? Wakina ye miarade, wale washikaji zake oto huko. Eh? Zabo, wakina fali, pupa. Kuma, wana una, una peji ya Instagram. Peji nyingine za Instagram wame mposti ya monaizi, wakasema monaizi, hameonyesha dharao. Wewe una peji yako ya Instagram, uka mposti ya monaizi, chini utaweka caption gani? Mimi ni mposti ya monaizi, neke chini caption gani? inategemea na mazingira ambayo muda huo sio inazungumziwa. Ya sasa hivi yani. Ya sasa hivi. Ah, siwezi kuposti kwa sababu sioni umuhimu wa kuposti na kuizungumzia kwa sababu halina ulazima. Kwa sababu ungekuwa kuna ulazima sana kusema eh ningeto ningepovuka kwa sababu mimi sina ninachokiogopa. Lakini sijaona hata ina haina ujazo sana. Angekuwa yeye labda hamnaezi kamtusi diamond kwenye peji yake ama E, insta story yake angeandika maneno ya shombo hapo ni aa hapo tungeufaga e, aa hapo angeogelea lakini kawaida kuto kupostiwa tu mtu endelea na mambo yake basi ni jambo tu la kawaida mm. ingekuwa baba kina whisky duko wakina nani wanamtukana diamond hapo ningeingilia lakini ka kwa jamani hebu tu pime ni maji kidogo kama za chini chini tu nataka nijue hali ambayo kuna sababu kuni darling es mama madangote baada ya kuzaliwa mtoto wa Tanasha dona furaha mbwa wako nayo mimi najua ndugu zangu wale yani wana furaha yani sijui ni kuambia furaha yao ipo vipi mara elfu wamesawa diamond si mtoto wake wa kwanza ni mtoto wa watano kama hivyo nilivyosema uh-huh. lakini huyu kaja special huyu kaletwa na Mungu huyu kaletwa na Mwenyezi Mungu sio kwa bahati mbaya wala sio kwa 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 mitego mitego tu kwamba tegesha nipate huyu kaletwa na Mungu Eh kwanza mtoto anaonekana kichwa chake kwanza kazaliwa tu kichwa chake cha moto mtoto. Picha linaanza. Kichwa cha moto mtoto ana akili genius. Afu picha lina yani uzuri zaidi mtoto sio mwanamuziki. 
Yaani sasa muona mbali. Sio sisi malaika peponi. Tunaona mbali. Naogopa? Yuma siku hiyo na zawadi yako kwa Mama Sepetu happy birthday. This time around maybe umemwandalia nini zawadi down plan names. Zawadi kwa Mama Sepetu. Mama Sepetu 24/7 tunaongea kwenye simu. Yes. Uh wewe Mama Sepetu ni mtu wa kupenda chocolate. Yaani wewe Mama Sepetu anakumpelekea jiwe. Mnadi tumempelekea jiwe au kumwambia baby happy birthday. Analizika. Yes. Wewe maana makuu yule dad. Anapenda chocolate. Eh anapenda sana chocolate, anapenda midoli midoli, anapenda basi hivyo ndio maisha yake kama tumempa zawadi gani sasa sikia yule boss kabisa jini eh zawadi bana okay zawadi zawadi mimi mtumia message bwana big happy birthday natosha eh yeye yeah, anajua upendo wangu kwake anajua kwa hiyo situmii nguvu sana mm situmii nguvu sana this time around Juma Lokolo ana kitu gani cha kuambia wada kuwenzetu wale ambao wanazingua sana Instagram wajitahidi wajitahidi mimi hapa nawaambia wajitahidi kubalance umbea wao unajua umbea upo hivi umbea unaandika ukweli na uongo uongo wewe kidogo afukuru mwingi kwa sababu hata yule mtu anajua ukweli akisoma m mm, ukagusa kweli alafu kuchini kazingua ndio umbea unavoenda hivyo usiandike uongo mtupu umenelewa eh fatilia fatilia kwanza ukipewa fatilia usikurupuke Mnelewa eh usikuru ndio maana mimi sikurupuki unapokuja na uweka na uchuja naenda kufuatilia kweli kweli eh kithibitisho iki hapa na ika pembeni goma naliamsha yes malokolo ulizaliwa tarehe ngapi mwezi ngapi mimi nimezaliwa bwana tarehe 25 mwezi wa 3 yes goma limetoka 25 mwezi wa 3 eh mama akatoa chango anza kuhesabu kwa haraka haraka na maana sisi tuanza kucheza mechi zetu lini ili tupate mtoto tarehe sawa na damu ndio alivyoweza kulengesha eh hey, mimi ndugu yangu sijui Sijui kabisa. Bomba kulengesha kulenge, sijui nini tarehe. Hapana yeah. sijui. Mimi kwanza mimi mpaka sasa hivi na watoto wangu wawili na kizazi chenye nishatupa Berlin. Eh. Yeah. Yuko na watoto wawili. Kizazi nimetupa Berlin. Yeah. Nini sasa niangaike maisha magumu babu kusoma. Unanunua gari? Unaweza gari. Ah sasa sio gari sio tatizo. Gari sio maisha. Why mnauliza gari? Kwa nini msiniulize nyumba nyumba yako umefikia wapi? Hiyo ni nyumba. Eh nyumba kwa sababu imepiko sehemu moja ipo tu sehemu moja taiona na nyumba na watoto wawili wanasoma mdogo mmoja kubwa mmoja wa kike na wa kiume Ikram na Irham basi ni mifu... exclusive na, na watoto wawili na watoto wawili kwa nao nijua vizuri wamfuate mtu yote pembeni wamuuliza juma na watoto wangapi uliza Esma eh mfuate Esma hey, yes wewe oh, usiku oh, usihangaike sana mfuate Esma ah ah Esma anasoma anatetea mfuate mama kuki au wema mimi nakupa hiyo excuse. Watafuti. Mama Kuki au Wema. Juma na watoto wangapi atakwambia? Au Shamsa Ford. Wapi sasa hivi mimi niwatimbie kaka? Ah ah sasa wanakana dada yangu Morogoro. Mm. Bana huyo hapa ni Juma Lokole na kama nilivyokuambia nipo kwenye Braves yake makini sana, kali sana, iko poa sana. Na alia kwa behind the camera anaitwa Smolder TZ, Smolder TZ. Instagram yake anatumia kwa jina hilo. Mimi naitwa King B, the only and the best one present ni bongo chanza. Tukuje kupiga story na Juma Lokole, atupe vile vitatu kwa sababu ambao ni trend. Ah, bana hii nimekuja nayo. Mkiangalia vizuri exclusive ya kibindi kile pia nilikuwa nimevaa. Sasa Juma <laughs> Ah Juma, afu Juma cheni kwa hapi? Sio una cheni. Cheni yangu si hiyo hii. Ah ah ukiachana hivyo. Cheni yangu hiyo hapo. Kwenye buti tuna mchele kiasi gani? Sitembe nao kwenye buti, dukani. Kweli gari bado alijana. Bado kwamba silitumi sana kwa ajili ya business ya mchele. Natumia kwa matembezi yangu mwenye binafsi. Kama mtu anachezea simu kuko na baby nini ndani? Ndani ya gari. Hapana, washkadi tu hapa kio kwamba unaweza kufungua branch nyingine Kenya ya mchele Mombasa 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 eh inshallah mwakani ndio nipo kwenye process mm. Sanja pia anafanya hiyo biashara na compete vipi kwenye biashara Ah ah unajua kila mtu ana 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 nini biashara ni promotion na kila mtu ana watu wake Masanja na watu wake na mimi na watu wangu Masanja na kiwanja sio ana, ana shamba analima mwenyewe mimi nanunua kwa wafanya biashara. Kwa hiyo vitu vyote tofauti. Kwa hiyo mtu anaangalia kwenye ubora ndio anaenda. Wateja wako hivi wanazunguka. Leo wapo kwangu, kesho wapo Masanja, kesho kutoka wapo mwingine. Kwa hiyo hali na tamvutano. Mm.
Eh bana mimi niseme asante sana kwa time yako lakini uki drop ma comment kama yote hapo chini itakuwa sana. And tumepata majibu mawili matatu ambayo wengi walikuwa wanajiuliza kwamba inakuwaaje issue ya Monaize, Tanasha, Damon, Planamzi. Lakini tupata exclusive kutoka Bingo Line TV. Next time bye bye. Huyu kaja special. Huyu kaletwa na Mungu. Huyu kaletwa na Mwenyezi Mungu. Sio kwa bahati mbaya wala sio kwa 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 mitego mitego tu kwamba tegesha nipate. Huyu kaitwa na Mungu. Eh kwanza mtoto anaonekana kichwa chake. Kwanza kazaliwa tu kichwa chake cha moto mtoto. Picha linaanza. Kichwa cha moto. Mtoto ana akili, genius. Afu picha lina yani uzuri zaidi mtoto soma na muziki. Yaani shamuona mbali. Sio unajua sisi malaika peponi. Tunaona mbali. Naogopa? Ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe.